Fala, Tube Manicos. Gente, seguinte, para finalizar aqui é, a videoaula anterior de como montar um, um bom computador, eu queria compartilhar com vocês agora o finalmente, né? Então a gente já sabe, né? Como eu falei no outro vídeo, já sabe que tem que ter uma boa placa, é, uma boa placa mãe, uma boa, uma boa fonte, né? Que seu gabinete tem que ter refrigeração, né? Agora, você já tendo isso em, tendo isso em mente, tendo isso é, bem, vamos dizer assim, bem gravado na sua mente, agora vem a parte legal, né, que você vai escolher memória RAM e processador, tá? O HD, gente, eu não vou falar de HD porque o HD vai de acordo com a sua necessidade, né? Você pode botar um de 500 e servir... 500 GB de 1 tera eu aconselho a ser um de 1 tera tá já para você ter bastante espaço aí particiona ele né faz é, divide ele para você também poder salvar suas coisas suas fotos as suas coisas seus arquivos no D e instala e instala todos os seus programas no C mas não vou mostrar que é HD e tal isso aí é, eu aconselho sempre se você tiver condições financeiras a comprar um HD SSD, que é o um HD mais moderno, tá? mais confiável e tal, mas também não, é, é bem mais caro, então é, vai de acordo com as suas condições. Mas aqui, o que eu queria falar aqui agora é o seguinte, para finalizar, a prime o primeiro lá, que, gente, processador, eu queria falar primeiro do processador. Em primeiro lugar, nunca comprem um processador recém-lançado. Vamos dizer assim, o último, né? Ah, esse aqui é lançamento, última geração. Não aconselho ninguém a comprar um processador que acabou de chegar no mercado. Ah, mas por quê? Em primeiro lugar, o preço, muito mais caro. Como ele é lançamento, você vai estar pagando o ônus de ele ser lançamento. E segundo que às vezes o processador não ainda é, é, não passou pelo crivo do cliente o que, que é isso por mais que ele seja testado em laboratório e tal passou por inúmeros testes gente ninguém supera o cliente para testar alguma coisa então é devido à garantia né muitos queimam voltam e tal então eles fazem muitos ajustes posteriormente ao lançamento de qualquer produto qualquer produto é, ele sofre até um carro zero gente muitas vezes a fábrica chama os compradores ah se você comprou o carro tal entre o número de série tal e o número de série tal para fazer o tal do recal né para fazer é, um ajuste porque saiu com defeito alguma coisa então é Nunca compre um processador de última geração, né? Um processador que acabou de sair tal. Gente, é besteira, tá? Mas se você tem dinheiro sobrando aí para jogar fora e, e quer correr o risco, tudo bem. Mas agora se você, assim como eu, né? Compra suas coisas com dificuldade e tal, né? Junta lá o seu dinheirinho para comprar. Um conselho que eu dou, não comprem nada de última geração tá então fica aí a dica até tá aparecendo aqui um i7 tem uma uma, uma série aí do i7 que deu muito problema não lembro agora de cabeça já falei no outro vídeo que eu sou péssimo para decorar é, siglas e números e etc mas teve uma, uma linha do i7 eu não sei se foi a primeira primeira geração ou segunda geração que deu muito problema então muita gente que acabou de sair o i7 foi lá comprou e teve um monte de dor de cabeça então por isso que eu sempre digo espera um minuto pelo menos um ano dois anos eu vou esperar até até dois anos para investir num processador mais né top então assim eu gosto de ficar sempre no penúltimo né ou no antepenúltimo dependendo das condições financeiras mas né é, aí vai ficar de acordo né o processador tem que ser de acordo com a placa que você comprou é claro né? Então assim, é, tem processador de tudo que é preço, né? Tem processador de. 
processador de, de sei lá, 250 reais até 800 reais. Então, é, vai ficar a seu critério. A única dica que eu posso dar, não compre o processador top de linha, acabou de lançar e tal. Se você quer se sentir né, o Bill Gates na parada, não vale a pena, de verdade, gente. E a segunda dica que eu quero dar, agora eu vou falar da memória, é que é o seguinte... Vocês têm que entender que o processador tem é, que ser, é, como é que eu vou te dizer, ele tem que acompanhar, ou e vice-versa, um tem que acompanhar o outro, a memória RAM, a quantidade de memória RAM com o processador. Tem gente que investe muito no processador, aí chega na hora de botar a memória RAM, coloca 2 GB de memória. 3 GB, 4 GB de memória, gente. Se você comprou um processador, sei lá, esse aqui, cadê o, o que eu tava vendo aqui? Algum, se é o Feno, um, um processador aí legal, cadê? Acho que é Feno, acho que é esse aqui, os três, até um Atom mesmo, né? E, eu já tive máquina com esse processador aqui, Atom. Aí tem gente que compra na época, era um, processador, era um processador top, comprava aqui o Atom 2, não sei o que lá, é, multicore, não sei o que, e aí colocava 1 GB de memória RAM, 2 GB de memória RAM, gente, pelo amor de Deus. Então você tem sempre que pensar o seguinte, aí tudo bem se você tem um Sempron, né, um Celeron até, aí tudo bem, você vai botar 2 GB de memória RAM, mas você tem que colocar... É, aqui o feno aqui, agora que eu vi, 64 Então você tem que colocar É igual um i7, o cara vai e coloca um i7 na máquina dele A máquina é show de bola E aí compra 2 GB de memória RAM Aí eu tenho que botar esse cara num balão E mandar ele pra bem longe de mim Então assim, tem coisa gente Que a pessoa, vocês tem que se ligar nisso É, é a mesma coisa que você ter um carro Vou falar de carro de novo, não sei porque eu estou, estou falando de carro você vai comprar um carro, a botar turbo no carro e botar a gasolina adulterada, botar a gasolina que não seja aditivada, né? botar uma gasolina vagabunda, é a mesma coisa. Né? Então assim, você tem uma coisa em acompanhar a outra. Tá? Então eu não vou entrar em detalhes aqui de técnicos de memória, qual tipo de memória RAM, memória de processamento, mas eu não vou entrar nisso. Tá? Então. Se você, uma coisa tem que acompanhar a outra. Se você quer comprar um bom processador, tenha. Hoje em dia, gente, eu canso de falar isso aqui. As pessoas me perguntam, ah, mas eu só tenho. Gente, 2 GB era pro XP. Gente, 2 GB hoje em dia não dá mais pra nada. Eu sei que é triste falar isso, mas não dá mais. Hoje em dia vocês têm que ter de 3 pra cima, no mínimo 3 GB, tá? Pra poder as coisas andarem, entendeu? É, essa minha máquina aqui, eu acho que está com 3 GB, já está se arrastando. Então, assim, é, o, o meu sonho de consumo são 16 GB, tá? Mas eu vou chegar lá. Ainda não cheguei. Para mim, se eu chegasse hoje em 8 GB, eu já estava satisfeito. Né? Então, assim, gente, é de, é de 3, 4 GB para cima. Então, vai comprar uma máquina amanhã, não aceite menos de 4 GB na sua máquina, por favor. Então, essa é a dica. Já lá, já escolheu uma boa placa-mãe, escolheu uma boa fonte, um bom gabinete refrigerado, uma excelente refrigeração. Agora você vai escolher aqui um bom processador e memória RAM suficiente. Senão o processador vai ficar sobrando espaço de processamento lá, porque não vai ter memória RAM suficiente para enviar as informações. Então, espero que eu tenha esclarecido a vocês, né? Porque sempre, é, sempre estão me perguntando aqui, mas como eu comprei um computador com HD de não sei quanto e um processador das galáxias? Aí o cara vai e me fala que tem 2 GB de memória RAM. Aí só mandando ele plantar batata no asfalto, né? Tudo brincando, gente. Mas é isso. Então assim, pensem, não adianta HD, gente. Você pode ter um HD de 1 GB. A gente nem tem mais HD de 1 GB. Isso é da minha época, né? 15 anos atrás. Você pode ter um HD 
de 160, um HD pequeno, tá? E a sua máquina pode ser um avião, ela vai ficar um avião. Gente, HD não dá velocidade, pelo amor de Deus. Então você tem que ter um HD grande para armazenar bastante coisa. Mas se você quer velocidade, é processador, memória RAM, é claro, e a placa-mãe, que vai ajudar muito, né? Se a placa-mãe tiver um cache legal, vai ajudar. Então fica aqui a minha dica, espero que vocês tenham gostado, aí o vídeo ficou a metade do outro. E compartilhem, curtam, se inscrevam, tá? É, fala de mim para os vizinhos, para os amigos, para sua tia, para seu pai, para sua mãe, para sua prima, para todos os seus familiares. Compartilhe o meu canal, tá? Espero ter ajudado, tá? é com muito carinho, que eu sempre falo, com muita humildade, né? Que eu tento compartilhar o um pouco aí que eu sei com vocês e de coração. Espero que vocês tenham gostado. E é só isso. Um Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.